ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കേരള കഫേയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഒരു പരസ്യമൊന്നുമല്ല പലരും പരസ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് പരിസ്ഥിതിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് റെഡ് എഫ് എമ്മിൽ നിന്നും ഒരു സമ്മാനം അടിക്കുകയും അതിൻ്റെ സമ്മാനമായി ഇരുപത്തഞ്ച് ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കോതമംഗലത്ത് നിന്നും വരേണ്ട കാരണം ഞാൻ അടുത്തുള്ള കാക്കനാട് ഞാനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെല്ലുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വേണ്ട മറ്റൊക്കെ ചെറിയ കാറിലായാലും കൊണ്ടുപോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫലവൃക്ഷത്തേകൾ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ കരുതി ഒരുപാട് മരങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലൊക്കെ ചെന്നതിന് അവരുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി അവരുടെ ആൾ വന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെഡ് എഫ് എമ്മിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാഫ് വന്നു അവരുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചു പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ആർ ജെ വിൻ വിവേകാണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നടത്തിയ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് സമ്മാനം അടിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാനത് സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു എല്ലാം വെജിറ്റബിൾസ് ഓർഗാനിക്കാണ് നാച്ചുറലാണെന്നുള്ള ഒരിതൊക്കെയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു നല്ല സാധനങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഐ ടി മേഖലയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴി ഈ ജൈവ പച്ചക്കറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ഫാർമേഴ്സ് ഫ്രഷ് സോൺ പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവർ വട്ടവടയിൽ നിന്നും പാലക്കാട് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിൽ നിന്നൊക്കെ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ടെടുത്ത് കർഷകർക്ക് മാക്സിമം വില കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വില കൂടുതലുണ്ടാവും പക്ഷേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മാക്സിമം അത് നല്ല ശുദ്ധമായ പച്ചക്കറികളാണ് നമുക്ക് മറ്റേ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പോലെ കേട് വന്നതോ ഇതൊന്നുമല്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കർഷകർക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ വിഷരഹിതമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ് നമ്മൾ നഷ്ടത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ പച്ചക്കറി തൈകൾ ഇത് പറ്റു രാസവളമൊന്നും അടിക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിളവ് കുറച്ചേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രാസവളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതേപോലെ നല്ലൊരു പച്ചക്കറി ഇതൊക്കെ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഓർഗാനിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് പരസ്യമൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും പോകാൻ കാക്കനാട് അത്താണിക്കുള്ള ഫാർമേഴ്സ് ഫ്രഷ് സോണിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക നല്ല സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ വാങ്ങാൻ പോയാൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പച്ചക്കറിയും വാങ്ങി അവരുടെ തന്ന തൈകൾ കുറച്ച് വീട്ടിൽ കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് തൈകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെയും വെണ്ടയുടെയും തൈയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റിലൂടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഐ ടി മേഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക പിന്നെ ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഈ പേജ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക കൂടുതൽ ഇതിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നല്ല എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റെഡ് എഫ് എമ്മിൻ്റെ ആർജയായ വിവേക് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടിയും കേട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ബൈ ആ ഒരു ചോദ്യം വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്ര മരം ഉണ്ടെന്നോ എത്ര ചെടി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാല് ചിലപ്പോൾ ഒരു കണക്ക് കിട്ടാത്ത ഉത്തരമായിട്ട് പലരും പോകും വീട്ടിൽ എത്ര മരം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞൂടാ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ എണ്ണി നോക്കി ഒരു ഉത്തരം പറയുന്ന ആൾക്കാരല്ല എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ എത്ര മരം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എന്നിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ പുറകെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ഇതിനകത്ത് എത്ര മരം നിങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഉത്തരവില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പലരെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ശരിക്കും 
നമ്മൾ നട്ടതായി വളർ വളർന്ന് വലുതായി വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു സന്തോഷം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ച് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വെണ്ടയ്ക്ക ഈ സാധനമൊക്കെ നട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കൊച്ച് ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നട്ടേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞ് കുഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുഴിച്ചു കുഴിച്ചിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു വെള്ളം വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം ഒഴിച്ചു പറഞ്ഞു ശരി എന്നിട്ട് ഈ കൊച്ച് ഈ ചെടിയുടെ ഒരു പേരിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കും ഒരു പെണ്ണെ പോലെ ആ പേരിട്ട് വിളിച്ച് 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 അത് വളർന്ന് വെണ്ടയ്ക്കായി ആ വെണ്ടയ്ക്ക പറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചിന് വിഷമമായി കാരണം അത് പേരിട്ട് അത്ര ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് എന്റെ അമ്മ കാറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കും എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പല സ്ഥലത്തും പല കാര്യങ്ങളും പച്ച വീട്ടിൽ ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇവരുടെ കൈപ്പുണ്ണിയാന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആ കൊച്ചിന്റെ സ്നേഹം കാണിച്ചാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനോട് കാണിക്കണം എന്നൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ